Mahindra KUV 100 next and thumbs up charged co presents Battle Ops co powered by Swiggy Suzuki Intruder Gillette Mark 3 Parleji and Crabtree वो रात में मुंबई पहुंचे और जो शहर अपनी रौनक और चहल पहल के लिए मशहूर है उस मुंबई को यह पता ही नहीं था कि कैसी तबाही होने वाली है लश्कर तोयबा के दस बंदूकधारी कराची से अल हुसैनी नाम के जहाज में सवार हुए रास्ते में उन्होंने एक भारतीय ट्रॉलर कुबेर को अपने कब्जे में ले लिया और उसके कप्तान अमर सिंह सोलंकी और उनके दल को बंधक बना लिया भारतीय नेवी से बचने के लिए उनकी ये चाल काम कर गई मुंबई के तट के करीब पहुंचने पर उन्होंने कप्तान को भी ठिकाने लगा दिया फिर वो हाउ में बैठकर गेटवे ऑफ इंडिया की ओर बढ़ने लगे शाम के सात बजे वो किनारे पर पहुंचे और अलग अलग टुकड़ियों में बट गए उन्होंने पांच अलग अलग जगहों पर मौत का तांडव मचाया रात के दस बजे रंजीत सिंह रोज की तरह होटल के गेट पर दरबान की ड्यूटी निभा रहे हैं इन्हें अंदाजा नहीं है कि इस शांत जगह में बहुत जबरदस्त अफरा तफरी मचने वाली है रात के दस बजकर पच्चीस मिनट नरिमन हाउस इसमें रेबाई हॉल्सबर्ग अपनी पत्नी रिवका और बेटे मोशे के साथ रहते हैं यहाँ मुंबई में आने वाले यहूदी मुसाफिर भी रुकते हैं बंदूकधारी अब्दुल रहमान और फहादुल्ला गोलियों की बौछार करते हुए होटल के अंदर दाखिल हुए गोलियों की आवाजें गूंज रही थी और हमने वहां दो गनमैन देखे तो हमने सभी गेस्ट को बोला की वो किचन के रास्ते से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाए जब आतंकवादी कंधार रेस्टोरेंट में फायरिंग कर रहे थे तो मैंने और मेरे साथी ने उन्हें सीढ़ियों से ऊपर आते देखा फिर उन्होंने टेबल पर वाइन छिड़कने के लिए कहा उसके बाद उन्होंने मेरे साथी जॉर्डन फर्नांडिस को आग लगाने के लिए कहा आग लगाते वक्त उसका हाथ जल गया था और तब एक आतंकवादी ने उस पर दो गोलियां चला दी उसका हाथ जल गया था उस पर गोलियां चला दी तब मुझे लगा कि शायद अगला नंबर मेरा हो उसके बाद उन्होंने मेरी मदद से दो और टेबल्स में आग लगाई और मुझे अपने साथ ले गए उन्होंने बोला कि बताओ वीआईपी कहाँ रुकते हैं वो बार बार वी के बारे में पूछ रहे थे तभी उनकी नजर लॉबी में कुछ लोगों पर पड़ी उन्होंने तुरंत लॉबी में ग्रेनेड्स फेंक दिए मैं मौका देखकर लिफ्ट में घुस गया और नीचे जाने का बटन दबा दी इतने समय में मुझे नीचे जाने का मौका मिल गया था मुझे पता था जब तक वो घूमेंगे और मुझ पर गोली चलाएंगे मैं वहाँ से निकल जाऊंगा आठ लोगों की मार्कोस टीम तीन लेब्राडोर्स वाली एक डॉग स्क्वाड के साथ ट्राइडेंट पहुंची ट्राइडेंट के सिक्योरिटी मैनेजर एक्स कमांडर नागमोटे ने मार्कोस टीम को होटल का नक्शा समझाया और उन तीन गलियारों के बारे में भी बताया जो इन ट्विन होटल्स को जोड़ते थे किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो आतंकवादी कहाँ छिपे हैं इसीलिए उनके पास होटल के चप्पे चप्पे को छानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और क्योंकि इन लोगों ने पहले किसी और सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम नहीं किया था इसीलिए दोनों फोर्सेस के बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल था मार्कोस टीम ने होटल के पूल साइड से गोलियों की गड़गड़ाहट और ग्रेनेड फटने के धमाके सुने एक छोटी टुकड़ी तुरंत तीसरी मंजिल पर पहुंचकर दो भागों में बट गई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी आतंकवादियों ने फायरिंग बंद करके अपनी पोजीशन बदल ली थी लेकिन कमांडोज वहीं पूल साइड पर बने रहे आतंकवादी होटल की ऊपरी मंजिलों से कमांडोज पर गोलियों की बौछार करते रहे मार्कोस टीम ने ट्राइडन में फंसे दो से ज्यादा मेहमानों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है लेकिन अभी भी कुछ मेहमान आतंकवादियों के शिकंजे में है वो उन गलियारों में है जो ट्राइडन को ओवेरॉय से जोड़ते हैं सुबह पांच बजे आई एल सेवेंटी सिक्स एयरक्राफ्ट मुंबई में सी टी टी एफ वन टीम को लेकर पहुंचता है सुबह साढ़े पांच बजे टीम कमांडर्स ब्रिगेडियर सिसोदिया कर्नल राठी और कर्नल शेरॉन क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जब हम लोग मुंबई पहुंचे तो हमें माकोस टीम से ब्रीफिंग मिली इसके अलावा हमें पुलिस से भी ब्रीफिंग मिली वो पहले से ही वहाँ थे ये फैसला हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा और मेजर भारत कर्नल राठी की कमांड में काम करेंगे ये टीम ट्राइडेंट होटल संभालेगी लेफ्टिनेंट कर्नल आर के शर्मा टास्क फोर्स कमांडर और टेक्टिकल मनुवर्स के इंचार्ज थे उन्होंने ट्राइडेंट होटल का एक घंटे तक जायजा लिया और उसके बाद ये फैसला हुआ की बिल्डिंग आरोप ऊपर ऐसी धावा बोला जाएगा ब्लैक कमांडोस हर एक मंजिल और हर एक कमरे को छानेंगे बंधकों को बाहर निकालेंगे और आतंकवादियों को काबू करेंगे ट्राइडेंट ओबरॉय के बाहर आ, आर्मी और मार्कोस की टीम दोनों ही पहले से मौजूद थीं और होटल के अंदर क्या चल रहा है इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी 
हमें ऐसी जानकारी चाहिए थी जिससे हम अंदर जाकर आतंकवादियों से निपटने की कोई तैयारी कर सकें और अंदर के हालात के बारे में जान सकें पर बदकिस्मती से हमें ऐसी जानकारी बिल्कुल नहीं मिल पाई तो हमें बस अपनी ट्रेनिंग और अपने अनुभव पर ही निर्भर रहना था जब हम सब रूम नंबर 1857 में थे और उस वक्त हम पर दबाव डाला गया कि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें जो भी करना है वो बहुत जल्दी करना है तो मैंने अपने स्टाफ ऑफिसर को कहा कि वो आगे बढ़ें और मेरे बडी के साथ तीन कमांडोज भी ले जाएं और मैं रूम नंबर 1857 में ही रहूंगा आप काम शुरू कर दें हर एक आर्मी ऑफिसर की कमांड में एक पुलिसकर्मी था उन्हें उसी मंजिल पर तैनात किया गया था जहां पर सीढ़िया और गैलरी थी दो गैलरी साथ साथ चल रही थी और ये सब 19वीं मंजिल पर चल रहा था और ये दोनों गैलरी रूम नंबर 1856 के दरवाजे के ठीक सामने खुलती थी आतंकवादियों के पास बंधक थे उन्हें बचाने के लिए कमांडोज को उन तक बहुत जल्द पहुंचना होगा लेकिन एक समस्या थी ग्रेनेड के धमाकों ने सभी कमरों की चाबियों को बेकार कर दिया था सिर्फ एक मास्टर की थी उससे ही पच्चीस कमांडोज को काम चलाना था जब आतंकवादियों पर गोली चल रही थी तो वो अचानक बाहर आकर गोलियों की बौछार करने लगे एक ऑफिसर के पाओ में गोली लग गई थी पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और आखिर में सभी आ, रूम नंबर 1857 में वापस लौट आए लेफ्टिनेंट कर्नल राठी ने तुरंत एयर इंडिया बिल्डिंग के ग्यारहवीं मंजिल पर तैनात स्नाइपर को अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया सबसे पहले मैंने स्नाइपर से पूछा की क्या उसे मेरा लहराता हुआ हाथ नजर आ रहा है तो उसने कहा हाँ सर फिर मैंने कहा कि मेरी बाई तरफ और तुम्हारे दाई तरफ तुम्हें जो रूम दिख रहा है जिसके पर्दे ढके हुए हैं तो उसने कहा हाँ दिख रहा है तो मैंने कहा दो राउंड वहां पर फायर कर दो उसने कहा मुझे वहां कोई टारगेट नजर नहीं आ रहा है तो मैंने कहा चिंता मत करो तुम्हें सिर्फ कांच तोड़ना है बहुत जल्द एन ने कोर्डिनेटेड अटैक करने की योजना बना ली जहाँ स्नाइपर्स आतंकवादियों पर बाहर से निशाना लगा रहे थे वही कमांडोज अंदर से उन आतंकवादियों की तरफ पड़ रहे थे नरिमन हाउस में घुसे दो आतंकवादियों ने रेबाई होल्सबर्ग और उनकी गर्भवती पत्नी रिफका के अलावा यहाँ आए कुछ यहूदी मेहमानों की हत्या कर दी है उन्होंने दो इजरायली औरतों को इस उम्मीद से बंधक बनाया हुआ है कि वो उनकी सरकार से अपनी मांगे मनवा लेंगे उन्होंने एक बंधक यॉकवेड और पेस्को इसराइली कॉन्सुलेट में फोन करने को मजबूर भी किया लेकिन कॉन्सुलेट से अभी तक कोई जवाब नहीं आया इस वजह से दोनों आतंकवादी बेचैन है काम हो गया कि नहीं अभी अभी आपके सामने मैं इसीलिए आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था कि आपके सामने हो। हाँ जी होल्ड करो हाँ जी हाँ जी अभी एक ही हुआ ना नहीं दोनों या खुदा इसी बीच ट्राइडेंट के रूम नंबर अठारह में फायरिंग से पैदा हुई आग को बुझाने के लिए उग्रवादियों ने कमरे के सारे नलों को खोल दिया कई इंच पानी भरने लगा आग तो बुझ गई पर उग्रवादी फंस गए ये सोच गलत साबित हुई ये सिलसिला शाम को चार बजे शुरू हुआ जो पूरी रात चलता रहा एक गोली पहले उग्रवादी की आंख में लगकर आर पार हो गई वो वहीं ढेर हो गया और कमांडोज अंदर आ गए दूसरा उग्रवादी बाथरूम में दरवाजे के पास गिरा हुआ मिला उसकी मौत काफी देर पहले ही हो चुकी थी लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने रेडियो पर संदेश भेजा दिओबेरॉय ट्राइडेंट इज क्लियर क्या सुनते काशिया मेरे ख्याल ऊपर से टीम मिशो उतार दी गई है आपके ना छत के ऊपर पंद्रह बंदे उतरे हैं अभी हेलीकॉप्टर के जरिए एम आई सेवेंटीन ने नरिमन हाउस की छत पर एन एस जी कमांडो को उतारना शुरू किया वहाँ मौजूद उग्रवादियों को उनके हैंडलर्स लगातार ताजा अपडेट पहुँचा रहे थे ऊपर से नीचे आना है इस वक्त ऊपर का फ्लोर क्लियर कर रहे हैं आप ना सीढ़ियों पे ऐसी पोर्शन बनाई की उनको आके ना सीढ़ियों पे मशरूफ रखे उन्होंने सीढ़ियों ऐसी उतर हैंडलर्स ने उन्हें ऑर्डर दिया की वो कमांडोज आरोप फायरिंग शुरू कर दे उन्होंने एक गोली चलाई और एक कमांडोज का निशाना बना जैसे ही टीम बिल्डिंग के ऊपर उतरी तो उसने वहीं से अपना काम शुरू किया जैसे ही हम नीचे उतरे तो सामने से 
एक आतंकवादी आया उसने गोलियां चलानी शुरू की और हमारा पहला आदमी मारा गया हवलदार गजेंद्र सिंह बिस्ट शहीद हो गए आसपास की इमारतों से स्नाइपर्स और ब्लैक कैट्स ने फायर रॉकेट्स छोड़े पूरी बिल्डिंग कांपने लगी ये लड़ाई कई घंटों तक चली मैं पूरे ऑपरेशन को मर्चेंट हाउस से निर्देशित कर रहा था और आतंकवादियों को वहीं से संभाल रहा था एक वक्त ऐसा है जब मैं अपने मिशन में इतना खो गया कि मैं अपनी सुरक्षा को भी भूल गया और अचानक एक खिड़की के सामने पहुंच गया और तब मुझे अचानक लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और मैंने सामने खिड़की में देखा और मैंने देखा कि एक आतंकवादी अंदर है करीब दस फीट की दूरी पर और वो अपनी एके फोर्टी सेवन से मुझ पर निशाना साध रहा है मैं उसकी आंखों में देख सकता था और जब तक मैं कुछ करता उसने गोली चला दी मैं एकदम झुक गया और एक के बाद एक दो हाथ गोले उस पर फेंके और वो आतंकवादी वहीं पर ढेर हो गया किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी कमांडोस तेजी से अंदर गए उग्रवादी मारे जा चुके थे नरिमन हाउस पर से खतरा टल चुका था माहौल अचानक बदल गया जीत की खुशी में कमांडोस ने कैमरे के सामने अपनी राइफल्स उठा दी 